把山是你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前。无尽的黑夜，梦里面不绝，是要守护的笑颜。生来注定的纠葛，回到地老天荒。爱为生龙，恨为枷锁，红尘中流浪。犹豫过多少事，没忘了。一生之命，贯穿心脏。命运的网，向风的方向，向月光埋藏。来吧，奋不顾身一场。天地间翱翔，傲立于云霄之上。这账目做的不清不楚的，数字都对不上，简直差的离谱。还有文玉，这上学的年纪，花钱竟如此大手大脚，这铺子不能再给二姨娘了。大小姐，文博，陪我去铺子一趟。大小姐，老爷快不行了。
吴二公子，他会娶我吗？怕什么呀？这对方下的聘礼，就是给文府大小姐的。这娶你有什么不对呀、啊？再说了，他要是知道文子是个捡来的野种，他哪里还会要啊？<笑>将这个丫头许配给我，我要娶的可是文家的嫡女，这文子我是要不起，我退婚。二少爷，这我们家阿玉，这确实是实实在在,在的文家嫡女呀。可是我听说，文府现在是文子在当家，我娶了你家文玉，对我有什么好处？这文府能让这个野种当家？况且，这文府的一切现在都是我说了算呀。我也知道。这二少爷在吴家是被大少爷压一头的，吴老爷又严厉，这醉香楼还差了不少钱吧？二少爷，这文府可是有不少的花瓶啊、古董啊，二少爷尽管搬去，就算是给文玉的嫁妆了。放下，放下！哎呀，不错不错，这是我家老爷的藏品，还有这些字画，这些物品，都是我家老爷的，你凭什么拿走？就凭我是你们文家未来的女婿，你……我爹过世不足七日，尸骨未寒，你就趁机来我家掠夺一空，算是什么道理？我文家好歹也是大门大户，岂容你在此放肆？我是你们文家的姑爷，这老爷的东西，岂不就是我的东西吗？既然如此。我就把话说清楚，这门婚事我不同意。就凭你一个野丫头也敢在我面前放肆，你冒充文家大小姐骗婚一事，我还没跟你计较呢。那你就退婚，把东西放下。<笑>退婚？凭什么？我告诉你，文家大小姐我是娶定了，不过不是你，是你的妹妹文玉。不过
我不介意你给我做小。你们敢？是我让吴少爷来帮忙搬运杂物的。咱们都是自己人，千万别伤了和气。杂物，这些都是我爹的心爱之物，怎么就成没人要的杂物了？先是向我要走了账本和库房钥匙，现在又变卖我爹的东西，接下来是不是就轮到我了？二娘，你是不是有些太着急了？哼，有意思，你爹。他算是你哪门子爹呀？你都不算是文府的人，就是一外人。我现在在处理文府的家事，你有什么资格说话？娘，把这些不值钱的书和字画全部烧掉。让这个野种看看，到底是谁在文家当家做主？你敢？有什么不敢的？你以为你还是文府的大小姐呢？动手！不许碰大哥！大哥，给我打！我不，你们不要打他！阿伯，小姐。爹，今天是您下葬的日子，阿紫是来跟您道别的。您让我好好守护好文家，可我现在连家门都进不去。虽然经历了一些搓磨，但我记得您说过的话，这不是我的命运，我会用我自己的方式好好的活下去。唐小姐。文博，这不是您的错。或许像我爹说的那样，我生来注定就不是平凡的人。
天地这么辽阔，总能有我的栖身之处。下个月初一，是南华山五年一度招徒的日子，你要不要去试一试？文博，我想去南华，我想学习法术，这样即便我不在你们身边，也能好好守护你们。况且，我也想看看画上的仙尊，是不是像传说中的那样。大小姐不是见过仙尊吗？你们生来就有缘分，定能心想事成。文博之前不是还不信吗？我信了，信了。文博，我要走了，您照顾好自己。大小姐，我舍不得您啊。我也舍不得文博，我爹走了。我就只剩您一个亲人了，可人总是要学着独立的。我长大了，我可以的。女儿家独自外出，万事要小心。如果遇到什么困难了，就回来找文博，文博就一直在这里守着老爷。仙尊爷爷，这南华山到底在哪儿啊？是你！你当真要来南华拜师了？你怎么会在这里啊？你别担心，我是个好人。不过恰巧路过这儿，本想着凑凑热闹，去南华看看是不是真的有仙尊。那你能不能告诉我，这两条路，我该走哪条啊？这条小路通往南华，那条大路通往山阳。去南华怎么可能走小路啊？我爹说过了，出门在外人心险恶，还是小心谨慎为好。信不信随你。那我就先行一步了，公子告辞。哎，别叫我什么公子，听了怪别扭的。还没来得及跟你介绍一下我自己，我叫王月，死亡的王，月亮的月。你这名字还挺好听的这里了。没想到王月真的没有骗 我， 这真的是去山阳的路。哎 呀， 早知道就应该听他的。我说我是个好人。他似乎不太相信。你竟然好意思说自己是好人，明明是故意的，不过只是长得有几分相似。你确定是他吗？去迟了才好，你会有个好师傅。
洪波，不要，别走是你，传说中庇佑央州的仙尊，是你对不对？我小时候还见过你，可别人不信，但我知道一定是你。我当时都快被吓死了，我以为我就要死了，是你救了我对不对？你就是南华的重华尊者，我说的没错吧？没想到这么早的事情，你还记得？我叫文子，昨晚遭遇不测，幸得仙尊哥哥相救。小虫子后。又成了小蚊子吗？对了，仙尊哥哥，可以带我去南华吗？不可以。蚊子本就要去南华拜师，既然有缘遇到了仙尊哥哥，不如就在这儿拜仙尊哥哥为师吧。我为什么要收你为徒？重华尊者庇佑央州，若是没有仙尊哥哥，蚊子不会平安成长。我想向仙尊哥哥学习法术。想像你一样，帮助弱者，扶助正义。仙门不比人间自由，且身不由己。我不在乎。你既然知道我是谁，你可否知道我不收徒弟？仙尊哥哥从一开始就没有拒绝我，只是问我理由，这就说明仙尊哥哥心里是认可我的。没想到。你竟如此这般伶牙俐齿，我厉害着呢。可一旦跨入南华，你就得舍弃你的全部，包括自由。只要和仙尊哥哥一起，我愿意。没那么容易。这便是那昏迷的孩子吗？他被魔族围攻，受了惊吓。劳烦捉仙子。醒了就趁热把药喝了吧。我特意加了些蜜露，应该不会很苦。仙子当真加了蜜露？苦就别喝了。一点没喝完，来，一提都别剩。我熬的药量都是定好的。哦，殷凡，你这般无所顾忌，是因为还放不下他吗？这孩子，和他简直是一个模子刻出来的。他，他是谁？他不过是一个普通人。我只是顺手救了他。
希望只是救他而已。殷凡，我想借一步说话。我看，他好像想要拜你为师。云姬觉得，这对于他和你而言，恐怕都不太适合。这是我的事。我这是为你考虑。把他带在身边，你就不怕又惹出什么非议来吗你想要什么？武功、权力，还是金钱？在人间美满的度过一生，不比去仙门开心吗？我既然遇上了仙尊哥哥，又怎么甘心做一个平凡人呢？师傅，你愿意收我的，是不是？师傅，你不要走好不好？你要是走了，让他找我这么乖的徒弟啊！你还不是仙门弟子，这样跪着像什么样子？快起来！不曾覆盖云烟，挥剑惊鸿一面。跪下！跪下！来世，扬州文是阿紫，拜见师傅。为师洛音凡，号重华，你既拜在我门下，去恪守门规，凡事以南华的安危为重，以天下苍生为念，不得做出违逆之事。文子记住了。起来吧。卓仙子，如你所见，他现在是仙门弟子了。你还是和以前一样，决定的事情，谁都改变不了。她只是一个资质平平的普通少女，只不过和你徒弟有着一样的面容，你就要带她回南华。重华尊者真是率性。长情，和他没有关系。文子姑娘举目无亲，且正巧去南华拜师，我只是顺手之劳而已。若真的像你说的这样光明正大，那尊者用法术隐去他的容貌，岂不是多此一举？纸包不住火，一旦南华上下知道了他的真正面容，你觉得？这个姑娘又该如何在南华自处？我自会有其他办法。师傅，你是不是反悔了？走吧，随我回南华。可是，我看卓仙子好像不太愿意我拜您为师。我，你不用想别的事。从此以后，你只需要听我一个人的话。嗯，我听师傅的。
尊者，尊者。尊者，尊者，去吧。是。雨都啊，你看这事儿啊，尹凡，你这是？这是我新收的徒弟。尹凡，你终于又肯收徒弟了。虽然不合规矩，但我还是要恭喜一番。都教，你说是吧？嗯。既然收了新徒弟。那就好好的教他规矩吧，别辜负了我们南华的声誉。你叫什么名字？啊？文子，拜见各位仙尊。赐名：崇子。这非得要给他取这个名字？做我的徒弟，必须得叫这个名字。你明知道这个名字在南华有多么的敏感，你却要故意而为之，你难道不怕其他的门派有非议？只是一个普通姑娘，能有什么非议？仙门的气量。不至于连一个普通姑娘都容不下吧？你，英凡，你，他是谁啊？不知道。尊者好亲密啊！应该是尊者新收的徒弟。我总觉得这个孩子身上奇奇怪怪的，像是有什么秘密一样。嗯、真是个寻常孩子，没有什么不干净的东西。都教放心，并无大碍。我每年都在此修炼，师姐不必每次都来接我。本派弟子闭关修炼是常事，我只不过是代替师傅们来接应你，有何不可？那就谢谢妙元师姐了。你肯定不知道，在你闭关的时候，南华都发生了什么。我不是很在意。洛英凡收了新徒弟，名叫崇子。洛英凡居然给新徒弟起名叫虫子，护教尊者不愧是护教尊者，总是出其不意。你不想见见他吗？不过是名字一样而已，不必大惊小怪。不错，闭关确实能修炼人的意志。死去的人呢，已经死去了
，活着的人不应该再沉湎过去才是。不如师姐也来闭关修炼一阵，对你，对南华上下都有益处。啊，这不必了吧？师姐若无他事，秦科要去见天机尊者。我随你一起啊！师傅，可否等等阿紫？之后，就住在那个偏殿。为师平日都在殿上，一个时辰后来见。在心畔。